താങ്കൾ ഓർക്ക മുഹമ്മദിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മായൻ സംസ്കാരം താങ്കൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മായൻ കൾച്ചർ അമേരിക്ക തൊട്ട് ഇന്റർനേഷ്യ വടക്കേ അമേരിക്ക ഇന്റർനേഷ്യ അവിടുത്തെ പാസ്കലിനെ കുറിച്ച് പോലുമുള്ള വ്യക്തമായ രേഖകളും തെളിവുകളും കല്ലിൽ കൊത്തി രൂപങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ രാജാവിനെ കുറിച്ച് ഒരു രേഖ ഒരു സിംഗിൾ സാധനം ഒന്ന് കാണിക്കാവോ ഈ ഇസ്ലാമിന് പുറത്തുള്ള ഒരു രേഖ ഇസ്ലാമിന് പുറത്തുള്ള ഒരു രേഖ മുഹമ്മദ് നബി ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചരിത്രങ്ങൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അറേബ്യൻ ചരിത്ര ചരിത്രം ഉണ്ട് കേട്ടോ അതില് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കിക്കോ നോക്കിയിട്ട് അതിൽ മുഹമ്മദ് നബി രാജാവല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധികാരി അല്ല അറബിയുടെ ഭരണാധികാരിയായിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ പേരാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ തെളിവ് കൊണ്ട് വന്ന് സംസാരിക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ ബ്രദറെ ഇതൊക്കെ വെറും വാദങ്ങളല്ലേ ടോസ് ബ്രദറെ ഇന്ന് ലോകം നമ്മൾ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററിയും ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയും ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ഹിസ്റ്ററി പൊതുചരിത്ര ഹെറോഡോട്ടസ് മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള പൊതുചരിത്രകാരന്മാർ അലക്സാണ്ടറിനെ കുറിച്ചും നെപ്പോളിയനെ കുറിച്ചും മായൻ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ചും അതിനു മുമ്പുള്ള നമ്മുടെ നടന്ന സഷശിലകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ ഈവൻ ഇന്ത്യയിലാണ് ഹൊയാൻ സാങ് മുതലുള്ള ചൈനീസ് വിദേശ ചരിത്രകാരന്മാർ ഒരുപാട് പേർ ഇവിടെ മുഹമ്മദിനെ വിളിപ്പ് നിങ്ങൾ ഓർക്കാം മുഹമ്മ ഇന്നേക്ക് അതായത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന സോക്രട്ടീസിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ചരിത്ര രേഖകൾ ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് പ്ലോയറ്റയെ കുറിച്ചുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ച ടോളമിയെ കുറിച്ചുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ച ക്രിപ്പോക്രിസിനെ കുറിച്ചുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ച ഗാലനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തമായ രേഖകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് മുഹമ്മദിന്റെ വെളുപ്പീര് സഹാബിമാരല്ലാതെ അറേബ്യനല്ലാതെ അറേബ്യക്ക് പുറത്തുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു രാജാവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞ ഒരു ഒറ്റ രേഖ ഒരു സിംഗിൾ സാധനം കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ ചുമ്മാ വെറുതെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മുഹമ്മദ് നബി ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ചരിത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്ന അറേബ്യൻ ചരിത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും നോൺ അറബിക് ലിറ്ററേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരായിരുന്നു രാജാവ് എന്ന് താങ്കൾ പറയണം ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് നബിയെ താങ്കൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടം മുഹമ്മദ് നബിയുടെ സഹാബികളെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ സഹാബികൾ എന്താണ് എഴുതി വെച്ച ചരിത്രം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ താങ്കൾ കൊണ്ടുവന്ന ചരിത്രത്തിൽ ആരെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയണം 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 ആ ചരിത്രകാരന്മാർ ആരെയാണ് അവിടെ രാജാവായിട്ട് അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയണം എന്നാ ഞാൻ പറയാം അതായത് അന്ന് പ്രബലമായിട്ടുള്ള രണ്ട് രാജവംശങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈസ്റ്റില് പേർഷ്യൻ രാജവംശവും വെസ്റ്റില് ബൈസൻഡൈൻ രാജവംശവും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈസ്റ്റില് ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവ് തുടക്കത്തില് ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവ് ഖുസ്രോവും ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അതിനൊക്കെ തെളിവുണ്ട് അതേസമയം മുഹമ്മദ് മരിക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭരിച്ചിരുന്നത് യാസ്ഗ്രിദ് മൂന്നാമനുമാണ് ഭരിച്ചിരുന്നത് ഇനി ഇപ്പുറത്ത് ബൈസൻഡൈൻ രാജാക്കന്മാരാണ് ആ സമയത്ത് വെസ്റ്റില് ഭരിച്ചിരുന്നത് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് ചെറിയ രാജവംശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പേർഷ്യൻ രാജ്യത്തിന്റെ സമാന്തര രാജ്യമായ അറബികളുടെ തന്നെ ലാക്യുമിഡ് രാജവംശം ലാക്യുമിഡ് രാജവംശത്തിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏകദേശം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇയാസിബിൻ കബീസ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അതിലെ ഗവർണർ അദ്ദേഹം പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തോട് കൂറു പുലർത്തുകയും പക്ഷെ പിന്നീട് പേർഷ്യൻ രാജാക്കന്മാരോട് കലഹിച്ച് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി മറ്റൊരു അറബി ചെറിയ രാജ്യമായ ഗസാനിഡ്സിന്റെ രാജ്യത്തിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുകയും അങ്ങനെ പെട്രയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തു ഗസാനിഡ്സ് ആണ് ഇപ്പുറത്തുള്ളത് പറയുന്നൊരു രാജ്യമെന്നില്ല ഒരു ചരിത്ര പുസ്തകത്തിലും ഒരു റെക്കോർഡും ഇല്ല ആദ്യത്തെ റെക്കോർഡ് വന്നിട്ടുള്ളത് 
ഞാൻ വായിച്ചു തരാം വേണമെങ്കിൽ അത് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് മെക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ പറ്റി ഒരു ഒരു മെൻഷൻ വരുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് മെൻഷൻ വരുന്ന എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ് ആ ബുക്സ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ റെഫറൻസ് എടുത്തു തരാം ഒരു മിനിറ്റ് എപ്പോൾ എടുത്തു തരാം ഒരു മിനിറ്റ് അതിനു മുമ്പ് ആ ശേഷമുള്ള ബാക്കി എല്ലാ രാജ്യത്തിലും പൈസൻ രാജകുമാർ രാജവംശം എത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പേർഷ്യൻ രാജവംശത്തെ കുറിച്ച് ഇത് മാത്രേ ഇല്ല ചെറുതാക്കാൻ പറയുകയല്ല ഞങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി ആധികാരിക രേഖകളും പുസ്തകങ്ങളും ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും വായിച്ച് 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 മനസ്സിലാക്കി കാണും നിങ്ങളോട് ഓരോ കാര്യം സംസാരിക്കും ആ ഞാൻ റെഫറൻസ് വായിക്കാം ആദ്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എ ഡി എഴുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി ഒന്നില് എപ്പോക്കാലിപ്സ് ഓഫ് സുഡോ മെത്തോഡിയസ് വൈസന്റീന അറബിക്ക എന്ന് പറയുന്ന അത് ഉമിയാദ് രാജാവായ ഹിഷാമിന്റെ സമയത്ത് എഴുതപ്പെട്ട അല്ല ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പെട്രീഷ ക്രോണിന്റെയും റോബർട്ട് ഹോയലിന്റെയും ടോം ഹോളന്റെയും ബുക്കുകളിൽ നിന്നാണ് ഞാനിത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു ചരിത്ര രേഖ ഈ മെക്ക പട്ടണത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് പിന്നെ ഇവര് പറയുന്നത് ടോൾമിയുടെ മറ്റേ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ടോൾമിയുടെ ഒരു മാപ്പിൽ ഈ പറയുന്ന മെക്ക ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവർ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത് പക്ഷെ അത് ആക്ച്വലി ടോൾമിയുടെ ആ മാപ്പില് മെക്കോർബ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് മദീനയുടെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് ആ ആ സ്ഥലം കിടക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ മെക്ക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം നമുക്കറിയാം സൗത്ത് വെസ്റ്റിലേക്ക് ആയിട്ടാണ് കുറെ കൂടി വെസ്റ്റിലേക്ക് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് മാത്രല്ല ഈ മെക്ക ഈ ഉമ്മൽ എന്താണ് കിറ ആണെങ്കിൽ അത് എത്രയോ വലിയൊരു ടൗൺ ആവണം അന്നത്തെ ഒരു ട്രേഡ് മാപ്പുകളിലും മെക്ക എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു 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 ഡോട്ട് പോലും അവർ ഇട്ടിട്ടില്ല മാത്ര പക്ഷെ തായ്ഫ് ഉണ്ട് മറ്റേ യാത്രിപ് യാത്രിപ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദീനയുണ്ട് ഖൈബർ ഉണ്ട് തബൂക്ക് ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന ചെറിയ മദീന വലിയ ടൗൺ രാജകുമാർ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അന്നത്തെ കാരവൺ സംഘങ്ങളുടെ ട്രേഡ് റൂട്ടുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അന്നത്തെ കാരവൺ അതായത് അന്നത്തെ കച്ചവടത്തിന് കാൽനടയായിട്ട് യാത്ര ചെയ്തു പോകുന്ന കച്ചവടക്കാരുടെ ട്രേഡ് യൂ റൂട്ടുകൾ നമ്മൾക്കിപ്പോ വളരെ നമ്മുടെ ചരിത്ര രേഖകളായിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രേഡ് റൂട്ടിൽ എങ്ങും മക്കയില്ല മദീനയില്ല അതാണ് രാജകുമാരൻ ഇപ്പൊ ആ ഒരു കോണ്ടാക്ട് വേണം അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കാരണം അന്ന് അത്രയേറെ വ്യാപിച്ചിരുന്ന ട്രേഡ് യൂറോപ്പ് മദീനയുണ്ട് യാത്ര അതെ മക്കയില്ല മക്കയില്ല മാത്രല്ല അവിടുന്ന് ഇത്ര രാജകുമാര രാജകുമാര മക്കയിൽ നിന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞങ്ങൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ നഗാസ ഞങ്ങൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ രാജകുമാർ അത് ഈ മക്കയിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റിലേക്ക് ഒരുപാട് ഈസ്റ്റിലേക്ക് മാറിയല്ല റൂട്ട് കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലേ ആ അതെ അതെ ഈസ്റ്റില് ഈസ്റ്റിലേക്ക് മാറിയിട്ടാണ് കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവിടെ ഒരു അതൊരു പ്ലാറ്റോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിന്റെ താഴ്ഭാഗത്താണ് മെക്ക എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ അത് കറക്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ട്രേഡ് റൂട്ടുകൾ മുഴുവൻ പോയത് ഈ ഈ പ്ലാറ്റോന്റെ മുകളിൽ കൂടെ തായ്ഫൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു മലമ്പ്രദേശമാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കൂടെയാണ് ട്രേഡ് റൂട്ടുകളൊക്കെ പോയിരുന്നത് അപ്പൊ ഈ മെക്ക എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് യാതൊരു തെളിവും ഈ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ആ കാലഘട്ടത്തില് നഹാസെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു പോകുന്നത് രാജഭ്രതരെ ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ഇവിടെ മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിൽ നിന്നും ട്രേഡേഴ്സ് ഈജിപ്തിലേക്കും ഇസ്രായേലിലേക്കും സിറിയയിലേക്കും ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ എന്താണ് ട്രേഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോ അവര് ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു സമൂഹം അല്ല എന്ന് അതിനൊന്ന് തെളിയിക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ കേരള ചരിത്രം ഇല്ല കേരള ചരിത്രം ഇപ്പൊ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കാലഘട്ടത്തിൽ കേരള ചരിത്രം ഇവിടുത്തെ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ചരിത്രം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയ ഒരു ചരിത്രം നമ്മളെ മലയാളത്തിലല്ലാതെ മലയാളത്തിലും കാണില്ല മറ്റു ഭാഷകളിൽ ആരെങ്കിലും എഴുതിയ ഒരു ചരിത്രകാരനെയോ ആ ചരിത്ര പുസ്തകവും വേണം കേ
താങ്കൾ ഫയാൻ സാങ്ങിന്റെ രചനകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ വില്യൻ ഗോഹന ഗേഹന എഴുതി വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വായിക്കണം കേട്ടോ കേരളത്തിലെ രാജാക്കന്മാരെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതിയ റെക്കോർഡ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളത് മാത്രല്ല അതിലൊക്കെ എത്രയോ മുന്നേയുള്ള ബി സി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതലുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഏതൊക്കെ നാണയങ്ങൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഭാഷ ഏത് ഏതായിരുന്നു ഏതൊക്കെ രാജവംശങ്ങൾ ഇവിടെ ഭരിച്ചിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള രേഖകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നഹാസ് അതൊന്നും അറിയാത്തത് നമ്മുടെ കുഴപ്പമല്ല എന്നാൽ ഈ അറേബ്യൻ നാടുകളെ പറ്റിയിട്ടും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ചരിത്ര രേഖകൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ചരിത്ര രേഖകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രാജവംശത്തിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ പരമ്പരയെ കുറിച്ചിട്ടും രാജാവിനെ കുറിച്ചിട്ടും അറിയണം ആറ്റിങ്ങൽ രാജവംശത്തെ കുറിച്ചിട്ടും രാജ പരമ്പരയെ കുറിച്ചിട്ടും അറിയണം ഓക്കെ അതിന്റെ ഒരു റെഫറൻസ് തരണം കേട്ടോ എനിക്കിപ്പൊ അറിയില്ല ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തു തരാം ബ്രദറെ ഈ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലല്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ചരിത്രമാണ് എഴുതിയ ചരിത്രമാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ ആർത്തുങ്കലിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ചരിത്രം അറിയാൻ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഏതാ ആർത്തുങ്കൽ സ്ഥലം എനിക്ക് അത്ര പരിചയമുള്ള സ്ഥലമല്ല ഞാൻ മറുപടി പറയാം ഞാൻ മറുപടി പറയാം ഞാൻ മറുപടി പറയാം ഈ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഗവർണർ അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗവർണർമാര് ബ്രിട്ടനിലേക്ക് അയച്ച കത്തുകളിലും ഒരു അതിസമാഹാരം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായ ഇവൻ നാട്ടാചാരങ്ങളെ കുറിച്ച് അവരിവിടെ വന്ന് വന്നു പോകുമ്പോൾ അവരുടെ തല കുനിഞ്ഞു പോയെന്നും ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ചരിത്ര രേഖകൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ലഭ്യമാണ് എ ജി എസ് നാരായൺ അത് ക്രോഡീകരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പുള്ള കേരളത്തിന്റെ അറുന്നൂറ് ആയിരം വർഷം മുമ്പുള്ള കേരളത്തിന്റെ വ്യക്തമായ രേഖകൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വരവോടുകൂടി രണ്ടായിരം മുഹമ്മദ് ജനിക്കുന്നതിന് അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചരിത്ര രേഖകൾ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ലഭ്യമാണ് മനസ്സിലായോ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സുനക ദിവസം നടക്കുമ്പോൾ അന്ന് വരെയുള്ള കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നഗാസിന് അത് അറിയാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ബൈ താങ്കൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ ജോസ് ബ്രദർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കാലഘട്ടം എഴുതിയ പിൽക്കാലത്ത് പല ഭാഷകളിൽ എഴുതിയ ചരിത്രങ്ങൾ എന്റെ കൊണ്ട് അതല്ല വേണ്ടത് എനിക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രസന്റിൽ എഴുതിയ ചരിത്രങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റു ഭാഷകളിലെ പ്രസന്റിൽ എഴുതിയ ചരിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടോ ചരിത്രങ്ങളല്ല ആ കാലഘട്ടത്തിലെ വർത്തമാന കാലഘട്ടം വിവരിക്കുന്ന ആ ചരിത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടംപോലെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെയുള്ള അറേബ്യൻ നാടുകളിലെ ചരിത്രം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പല രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണത്തിന് കീഴിലായിട്ടാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും പേർഷ്യൻ രാജവംശത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു അവരുടെ സമാന്തര രാജാക്കന്മാരായിട്ടുള്ള ആണ് ഈ പ്രദേശങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഭരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അവർക്ക് വെറുതെ ഗവർണർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആസെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഈ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് കിട്ടിയ കോയിൻസ് അതായത് അറബ് രാജാക്കന്മാരുടെ കോയിൻസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഹിജ്ര വർഷം മുപ്പത്തൊന്ന് ഹിജ്ര വർഷം മുപ്പത്തി ആ മുപ്പത്തൊന്ന് മുതലുള്ള കോയിൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഹിജ്ര വർഷം മുപ്പത്തൊന്ന് ഇലുള്ള കോയിനിലൊക്കെ ആ സാധാരണ നമ്മളൊരു കോയിൻ ഇറക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടുത്തെ രാജാവിന്റെ പേരാണ് അതിൽ വെക്കുക നോർ നാച്ചുറൽ ആണ് ആ പ്രദേശം ഭരിക്കുന്ന രാജാവ് നഹാസ് പോയോ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അച്ഛൻ കുഞ്ഞു സാറേ ഞാൻ ഇവിടെ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് അറുന്നൂറ്റി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പതാണോ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പതാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് നിർത്തിക്കോളാം സൗദി മ്യൂസിയത്തിലുണ്ട് സൗദി മ്യൂസിയത്തില് മുഹമ്മദ് കാലഘട്ടത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നാണയങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരം ഉണ്ട് കേട്ടോ അതില് കൃത്യമായിട്ട് നബിയുടെ പേര് മെൻഷൻ
ഞാൻ ആ നാണയങ്ങളുടെ ഹിസ്റ്ററി മുഴുവൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ആദ്യം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള അതായത് ഇസ്ലാമിക് ഖലീഫന്മാരുടെ കീഴിൽ എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ കോയിൻ ഹിജ്ര വർഷം മുപ്പത്തൊന്നിൽ ഇറങ്ങിയ കോയിനാണ് അതില് ഉള്ള പേര് യാസ്ബ്രിദ് മൂന്നാമിന്റെ പേരാണ് അതിലടിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് അന്നത്തെ പേർഷ്യൻ രാജാവായിട്ടുള്ള യാസ്ബ്രിദ് മൂന്നാമിന്റെ പേരാണ് മാത്രല്ല അതില് മറ്റേ ഈ പേർഷ്യൻ ഫയർ ആൾട്ടർ അതായത് സ്വരാഷ്ട്രീയൻ മതത്തിന്റെ ഫയർ ആൾട്ടറും അതിൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഫുൾ ഹിസ്റ്ററി വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ച് പറയാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ആ അതിൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കോയിൻ അതേ വർഷം തന്നെ ഇറങ്ങിയ മറ്റൊരു കോയിനിൽ അതിലും ഉണ്ട് സ്വരാഷ്ട്രീയൻ ഫയർ ആൾട്ടർ അതിന്റെ മോളില് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇലാഹ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടാമത്തെ കോയിൻ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കോയിൻ വന്നിട്ടുള്ള ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അത് വായിക്കാം എന്റെ കയ്യിൽ അത് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് അല്ല നല്ല രസമുള്ള കാര്യം അതിലെഴുതിയിട്ടുള്ളത് ജായിദ് എന്നാണ് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത് ഹിജറ വർഷം മുപ്പത്തൊന്നിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള കോയനാണ് പക്ഷെ അതില് സ്വരാഷ്ട്രീയൻ ഫയർ ഓൾട്ടർ ഉണ്ട് ഇനി ഇനി അടുത്തത് ഇനി ഇനി മൂന്ന് ഇനി അടുത്ത കോയിൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഹിജ്ര വർഷം നാപ്പതിലാണ് അടുത്ത കോയിൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതില് മൂവേ മുഹ മുഹാവിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിന്റെ കാല ഖലീഫ യുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് അതില് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് രാജാവിനെ അള്ള എന്ന് സംബോധന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നാലാമത്തെ കോയിൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഹിജ്ര വർഷം അറുന്നൂറ്റി അല്ല അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് ആ നാണയത്തില് യാസി യസീദ് ഒന്നാമൻ അതായത് മൂവയുടെ മകൻ യസീദ് ഒന്നാമൻ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള കോയനാണ് അതില് ഈ ഹിജ്ര വർഷം തന്നെ എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ട് യസീദിന്റെ ഭരണക്രമം വർഷം ക്രമമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഹിജ്ര വർഷം അറുപത്തഞ്ചിൽ ഇറങ്ങിയ കോയിനിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത് എന്ന് വെച്ചാൽ എ ഡി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചില് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള കോയിൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇനി അബ്ദുൾ മാലിക്കിന്റെ കാലഘട്ടത്ത് ഇതിലൊക്കെ പക്ഷെ ഈ സ്വരാഷ്ട്രീയൻ ഫയർ ഓൾട്ടർ കാണാൻ പറ്റും ഇതിലെല്ലാം പിന്നെ അബ്ദുൾ മാലിക്കിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങിയതിൽ ആണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള എന്നുള്ള വാക്യം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത് എ ഡി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചിൽ അതിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി കുരിശുള്ള കോയിൻസും ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കുരിശ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന ഖലീഫന്മാർ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള കുരിശ് വെച്ചിട്ടുള്ള കോയിൻസും ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇതിന്റെയൊക്കെ ഡി പി ഞാനും ഇടാം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ അതായത് ലോ ഇപ്പൊ രാജഗോപാർവതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആളാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സത്യസന്ധമായ ചരിത്രം പറയുന്ന ഒരു മീഡിയമാണ് കോയിൻ അത് ലോകമെങ്ങും അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് ഈ കോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോയിൻസിൽ മുഹമ്മദിന് ശേഷം എത്രയോ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിനെ വെള്ള പൂച്ചി വെളുപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്തെ നാണയങ്ങളിലോ മുഹമ്മദിന്റെ സമീപകാലത്തെ നാണയങ്ങളിലോ മുഹമ്മദോ മുഹമ്മദിന്റെ പേരോ ഇല്ല പകരം രാജാവിന്റെ പേര് അള്ളാഹു എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അതായത് രാജാവ് അവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു അള്ളാഹു എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇത് കൃത്യമായ സയൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് സയന്റിഫിക്കലി ആണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കാരണം ഏത് വാദത്തിനും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് താങ്കളോട് ഞങ്ങൾ പറയാം താങ്കളുടെയോ താങ്കളുടെ മതത്തെയോ അധിക്ഷേപിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ചരിത്രത്തിലില്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും പറയില്ല പറയുന്നതിനെല്ലാം ആധികാരികത ഉണ്ടാവും അത് വെച്ച് അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുക അറേബ്യയിൽ ചന്ദ്രനെ പിളർത്തിയ ഒരു രാജാവ് ജീവിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻകുഞ്ഞാട്ടന്റെ ഭാഷയിൽ പറയാം പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാര അത് നാണയങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയേനം എന്ന് മാത്രമല്ല സമീപ രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും അത് പ്രചാരത്തിലായേനം അപ്പൊ താങ്കളും ചെറുപ്പം തൊട്ടും മദ്രസയിൽ കേട്ടത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ചരിത്രം അതിനെ സൗകര്യിക്കുന്നില്ല എന്ന് ദയവായി താങ്കൾ മനസ്സിലാക്ക
ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം ക്രൂശീകരണത്തിന് ശേഷം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ള ഒരു റിലീജിയൻ ബുക്കിലല്ലാത്ത ഒരു ഹിസ്റ്ററി എന്റെ കൂട്ടുകാർ അതല്ലല്ലോ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത് പറയുന്ന താള് ഉണ്ട് താങ്കൾ ജോസഫീസിനെ വായിക്കുക താങ്കളുണ്ട് റോമൻ റോമൻ ഗവർണർ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ല റോമൻ ഗവർണർ നമ്മളുടെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റ് കൊടുത്തെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ ഏതാണ് പുസ്തകം അത് പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞുതരാം ജോസഫ് ഐസ് ഉണ്ട് ഡാക്കിസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഓടിയതാ മറ്റേ നമ്മുടെ ഇവരെ ഗ്രേസൽസുകാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഓടിയതാണ് അത് പോട്ടെ ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം അതായത് മുഹമ്മദിന്റെ പേര് വെച്ചിട്ടുള്ള കോയിന്റെ മുകളിൽ കുരിശ് വരച്ച് കുരിശുള്ള കോയിനുകൾ മുഹമ്മദ് എന്ന് താഴെ എഴുതി അതിന്റെ മുകളിൽ കുരിശ് വെച്ചിട്ടുള്ള കോയിൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഷഹാദ എഴുതിയിട്ട് യഹൂദന്മാരുടെ ഇതില്ല വിളക്കില്ലേ ആ അഞ്ച് ഇതുള്ള മന മനോറ എന്ന് പറയുന്ന വിളക്ക് അഞ്ച് ബ്രാഞ്ചസ് ഉള്ള വിളക്കുകൾ ഇറക്കിയ കലീഫമാര് വരെ കലീഫന്മാര് ഇറക്കിയ കോയിൻസ് വരെ ഉണ്ട് അത് എ ഡി എഴുന്നൂറിൽ അതായത് മുഹമ്മദ് മരിച്ച് ഏകദേശം എഴുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇറങ്ങിയ കോയിനില് പോലും ഷഹാദ ഉണ്ട് ഷഹാദ ആദ്യമായിട്ട് ആ കോയിനിലാ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അതില് നടുക്ക് ഉള്ള ചിത്രം ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ യഹൂദന്മാരുടെ മനോറ അപ്പൊ ഇത്ര അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ തെളിയുന്ന എന്താ എ ഡി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതം ശരിക്കും ഒരു ഒരു റിലീജിയൻ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് വന്നതെന്നാണ് ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ മറ്റേ ഇതിന്റെ ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഡി പി ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അൺപാക്ക് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഈ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സിലുണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനലിലും ഉണ്ട് നമ്മുടെ അൺപാക്ക് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലബ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ അൺപാക്ക് ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ള ക്ലബ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക അതിന്റെ താഴെ ഇതൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ തരാമോ മുകളിലിട്ടിരിക്കുന്ന അതായത് പോലീസുകാർ കാണികൾ സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ പോപ്പുലർ ഫണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഒരു ആയത്ത് ഞാൻ ഇട്ട് തരാം ഞാൻ പറയാം ആദ്യം എന്റെ കൂട്ടുകാരാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന മാത്രമാണ് ഏതാ ഈ ഈ വായത്തുകളെല്ലാം ഇറങ്ങിയെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് പോപ്പുലർ ഫണ്ട് യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങിയതിന്റെ ആയത്തെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇട്ട് തരാം ഓക്കെ അത് ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം ആ അതായത് നാലാം അധ്യായം ഖുറാൻ നാലാം അധ്യായം അതിന്റെ നൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് നബിയെ നീ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരിക്കുകയും അവർക്ക് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുകയും ആണെങ്കിൽ അവരിൽ ഒരു വിഭാഗം നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കട്ടെ അവർ അവരുടെ ആയുധങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ അവർ സുജൂത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നിങ്ങളുടെ പിന്നിലേക്ക് മാറി നിൽക്കുകയും നമസ്കരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഒറ്റ ഒറ്റ വിഭാഗം ഇല്ലാത്ത ഒറ്റ വിഭാഗം വന്ന് നിന്റെ കൂടെ നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ അവർ ജാഗ്രത കൈക്കൊള്ളുകയും അവരുടെ ആയുധങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ ആയുധങ്ങളെ പറ്റിയും നിങ്ങളുടെ സാ സാധനങ്ങളെ പറ്റിയും നിങ്ങൾ ആശങ്കയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് ഒരൊറ്റ ആഞ്ഞടി നടത്തുക നടത്തുമായിരുന്നുവെന്ന് സത്യനിഷേധികൾ മോഹിക്കുകയാണ് എന്നാൽ മഴ മഴ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ശല്യം ഉണ്ടാകുകയോ നിങ്ങൾ രോഗബാധിതരായിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ആയുധങ്ങൾ താഴെ വയ്ക്കുന്നതിന് കുറ്റമില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പുലർത്തുകയും തന്നെ വേണം തീർച്ചയായും അള്ളാഹു സത്യനിഷേധികൾക്ക് അപമാനകരമായ ശിക്ഷ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ പ്രിയ സ്നേഹിത പോപ്പുലർ ഫണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കേരളം ഒന്നാകെ കേരളമല്ല ആന്ധ്ര തമിഴ്നാട് കർണാടക എന്നിടങ്ങളിൽ യുദ്ധം അവരാരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു 
അതിന്റെ കാരണം കർണാടകയിൽ ഈ ഏതോ ഒരു ഉജില എന്നോ ഏതോ അത് പറയും അവിടെ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാം പോലീസ് അല്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് അവര് അവിടെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി അവരടുത്ത് പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടില്ല പോലീസുകാർ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി എല്ലാവരും അടിച്ചു അവിടെ സ്ത്രീകളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഏതാ പോലീസുകാർ സ്ത്രീകളായിരുന്നു അവർ അടിച്ചു ഓടിച്ചു അതിൽ ഒരു ഉസ്താദ് പറയാണ് അയ്യോ ഞങ്ങൾ എന്നെ അവർക്കെല്ലാം അറിയാം പക്ഷെ ഞങ്ങള് അവിടെ ചെയ്തത് ഞങ്ങളുടെ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് സാറേ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനേ മറ്റേ നഹാസ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു അതിന് ഒരു ഉത്തരം കൊടുത്തിട്ട് ഈ വിഷയം നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചോ നഹാസ് ചോദിച്ചിരുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് വല്ല ചരിത്ര രേഖ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചത് ഈ ജോസിഫസ് എന്ന് പറയുന്ന അയാള് വേൾഡ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടെസ്റ്റിമോണിയം ഫ്ലവീനിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 ഇത് അത് ഞാൻ അതിന്റെ ഫുൾ വായിച്ചു തരാം അതിന്റെ റഫറൻസും എല്ലാം ഒരു മിനിറ്റ് ഫ്ലാവിയസ് ജോസിഫസ് ആന്റി അയാളുടെ ബുക്കിന്റെ പേര് ആന്റിക്വിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ജ്യൂസ് ബുക്ക് ബുക്ക് നമ്പർ പതിനെട്ട് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ മൂന്ന് ഇതാണ് അതിന്റെ റഫറൻസ് അബൌട്ട് ദിസ് ടൈം ദർ ലീവ് ജീസസ് എ വൈസ് മാൻ ഈ ജോസിഫസ് ജീവിച്ചത് ഏകദേശം യേശുവിന്റെ കണ്ടംപററി ആയിട്ടാണ് അതായത് കണ്ടംപററി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല യേശു മരിച്ച ആ വർഷം മറ്റേ ഞാൻ തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് പക്ഷെ ഈ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്നും വലിയൊരു നീണ്ട കാലഘട്ടം ആയിട്ട് കരുതാൻ പറ്റില്ല അതിങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റിമോണിയം ഫ്ലവീനിയം അബൌട്ട് ദിസ് ടൈം ദർ ലീവ് ജീസസ് എ വൈസ് മാൻ ഇഫ് ഇൻഡീഡ് വൺ ഔട്ട് ടു കോൾ ഹിം എ മാൻ ഫോർ ഹി വാസ് വൺ ഹു പെർഫോംഡ് സർപ്രൈസിംഗ് ഡീൽസ് and was a teacher of such people as accept the truth gladly he won over many jews and many of the greeks he was the christ and when upon the acquisition of the principal men among us pilate had condemned him to a cross those who had first come to love him did not cease he any vaikya he appeared to them spending a third day restored to life from the prophets of god and uh, had foretold this things and a thousand other marvel other marvelous about him and the tribe of the christians so called after him has still to this day not disappeared appo idana antiquities of jews le flavius joseph flavius joseph is in parayunnathu adeyam oru yahudanaanu adeyam ee romarkku edire yuddham cheyidathaanu പക്ഷെ പിന്നീട് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാല് അദ്ദേഹം റോമക്കാര് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ചക്രവർത്തി അവിടുത്തെ ആസ്ഥാന ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആക്കി മാറ്റിയാ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇത് യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ എഴുതിയതല്ല യേശുവിന്റെ ശത്രു യഹൂദൻ യേശുവിനെ ആരാണോ ക്രൂശിച്ചു കൊന്നത് ആ ശത്രു വംശത്തിൽപ്പെട്ട ശത്രുവിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ഗവർണർ എഴുതി വെച്ചതാണ് മനസ്സിലായോ അല്ലാതെ ഇത് യേശുവിന്റെയോ യേശുവിന്റെ സമകാലികർ ഒന്നും എഴുതിയതല്ല യേശുവിന്റെ ശത്രു എഴുതിയ അത് അയാ അദ്ദേഹം പോലും ഇത് ഇത്ര കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും തങ്ങളുടെ ശത്രുവിനെ കുറിച്ചൊരു മഹത്തായ കാര്യം എഴുതി വെക്കുകയല്ലോ എഴുതി വെക്കുമോ ഇല്ലല്ലോ ഒരിക്കലും എഴുതിയല്ലോ എന്നിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആധികാരികത ഇതാണെന്ന് താങ്കൾ ദയവായി രാജകുമാരൻ വായിച്ചപ്പോ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ അച്ഛൻ വിഷയത്തിൽ വരാം അച്ഛൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രാജ്യത്തില്ലേ ദേഹം കൊണ്ട് ധനം കൊണ്ട് മനസ്സിലായോ യേശുവിന്റെ ചരിത്രം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലായോ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേട്ടോ എന്ന് മനസ്സിലായോ ആ സമ യേശുവിന്റെ സമകാലികൻ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് യേശുവിനെ ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റ് കൊടുത്തെന്നും ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു അപ്പോഴാണ് അയാളുടെ അറുന്നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞേച്ച് വന്ന വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും അക്ഷരജ്ഞാനവും ഇല്ലാത്ത ഒരു കക്ഷി എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് പൊക്കി പിടിച്ചോണ്ടിക്കാൻ വന്നേ നമ്മൾ ഏതാ വിശ്വസിക്കണ്ടേ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അത് അതായത് നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും സംസ്കാരവും വെച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക യേശുവിന്റെ സമകാലികൻ ഇത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അറുന്നൂറ് വർഷം അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വന്ന ഒരു കക്ഷി സ്വന്തമായിട്ടൊരു കൊള്ളസംഘം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതെല്ലാം നിരാകരിച്ചുകൊണ്ടിരി